Quer aprender a fazer pavê de paçoca bem rapidinho e super cremoso? Fica comigo nesse vídeo. Em uma panela, vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Vamos adicionar também três colheres de sopa de amido de milho, que é a mesma coisa que maisena. Essas três colheres tem que ser colher bem rasa, porque senão vai ficar bem grosso aqui o recheio, tá? Então, coloca a colher bem rasa. E vamos misturar bem o amido de milho com leite condensado até dissolver tudo. Já aproveita para ir contando para mim nos comentários de qual cidade, qual estado que você fala. Eu tô falando de Patinga, Minas Gerais. Viu que já tá bem lisinho a mistura? Olha só, nem dá para ver o amido de milho. Nós vamos vir com leite. 500 ml de leite. E agora vamos vir com a paçoca. Aqui eu tenho oito paçoquinhas de rolha. Aí eu só fiz assim com a mão mesmo, pessoal. Olha, que é bem facinho para esfarelar ela. Uma apertadinha já esfarela toda a paçoca. E essa paçoca fica a gosto. Eu vou colocar nove para ficar com um gosto bem aparente de paçoca mesmo. Ficar bem saboroso. Você pode colocar mais ou menos. Aí fica a critério de vocês. Eu sou apaixonada com paçoca, gente. Conta pra mim nos comentários se você gosta também. Eu acho que é um dos meus docinhos, assim, favoritos. Se deixar, eu vou comer no assim, tá sem ver. Misturei bem, agora vamos levar ao fogo para cozinhar. Já estou no fogão, liguei em fogo médio e vou misturar até o creme engrossar. Quando o seu creme já estiver bem cremoso... Ele tá praticamente soltando, olha, do fundo da panela. Você mistura por mais uns 30 segundinhos, um minuto e já pode desligar o fogo. Olha só, fica bem cremoso mesmo. Queria que vocês pudessem sentir o cheiro da paçoquinha pela casa toda. Então, para deixar mais cremoso ainda, vamos adicionar uma caixinha de creme de leite. Vamos misturar bem. Se você está gostando desse vídeo, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para estar tá sempre recebendo receitas como essa. Para montar o pavê, eu peguei uma travessa, uma xícara de leite e aqui eu tenho um biscoito maisena. Você pode utilizar o biscoito da sua preferência, biscoito de chocolate, é, biscoito maisena sabor leite, fica a seu critério. Então, para começar a montar, eu vou sujar o fundo da panela com o creme de paçoca, o fundo da, do refratário. Nesse fundinho, é mais para colocar uma camadinha mais fininha mesmo. Vou vir molhando os biscoitos no leite e colocando por cima. Nós vamos repetir esse processo... Até preencher toda a travessa. Molha o biscoito. Cobre tudo aqui em cima. Já preenchi, já preenchi tudo com o biscoito. A gente volta com mais uma camada do creme de paçoca. E vamos repetir esse processo até acabar todo o creme. Na minha travessa... Foram três camadas, contando com fundo, de creme e duas camadas de biscoito. Aí vai depender do tamanho do seu refratário, tá bom? Pra saber quantas camadas. E foi gasto um pacotinho de 200 gramas de biscoito maisena. Vou deixar todos os ingredientes e quantidade na descrição desse vídeo. E para decorar, opcional, eu vou colocar farelos de paçoca ao redor, aí fica a seu critério, aí usa a criatividade, como você quer decorar, eu vou colocar aqui em volta que eu acho que fica bem bonito, e aí fica com mais gostinho de paçoca ainda. Para esfarelar, utilizei quatro paçoquinhas, e agora eu vou colocar 
para decorar, para finalizar. Eu adoro esses toques especiais que a gente coloca. Fica mais apresentável e dá um toque de carinho, né? É só levar para gelar de uma a duas horas e eu já volto com o resultado para vocês. O nosso pavê já ficou pronto e eu vou tirar um pedaço para vocês verem a consistência e como que ele fica lindo, gente. E o sabor fica incrível. Olha isso aqui, gente. Super recheado, com bastante creme. Olha lá, por dentro como que fica. Hum, gente, é bom demais da conta. Vou colocar aqui no pires para vocês verem melhor. Gente, eu já tô de água na boca. Olha só como que ele fica super cremoso, bastante recheio. Hum, bom demais da conta. Vou experimentar aqui. Gente do céu, vocês não têm noção do gosto de paçoca que fica bem presente mesmo. Ninguém tem dúvida. Hum... Gente do céu, não tem como comer uma colherada só não. Se deixar, eu como metade dessa travessa sozinha. Que espetáculo de pavê. Acho que vai entrar na lista no meu pavê favorito, viu? Nossa, ele não fica doce demais, tá na medida. É excelente, muito facinho de fazer, que é melhor que isso. E a paçoca que a gente coloca aqui por cima esfarelada, dá uma textura de crocância. Que consegue deixar melhor ainda. Não, eu tô apaixonada com essa receita. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com seu amigo, a sua amiga, que vai adorar essa receita. Deixe para mim nos comentários se você vai fazer também. E até o próximo vídeo.